പാർവതീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഗുലാബ് ജാമുൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതേസമയം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ മൈദ അരക്കപ്പ് പാൽപ്പൊടി അരക്കപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽ വേണം ഇത് കുഴയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് പാൽ പിന്നെ പഞ്ചസാര മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം വറുക്കാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാൽപ്പൊടി കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് പൗഡറിൻ്റെ അളവ് കൂടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൽ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് കുറേശ്ശെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് തുടങ്ങി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കൈ വെച്ച് പതുക്കെ കുഴച്ചെടുക്കാം ചപ്പാത്തി മാവിനേക്കാളും അയഞ്ഞ മാവായിരിക്കണം നമുക്കത് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ കയ്യിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവിയിട്ട് നമുക്കത് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിനായി കുറച്ച് നെയ്യ് എടുത്ത് കയ്യിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് പതുക്കെ കുഴച്ചെടുക്കാം ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടെ ചേർത്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ മാവോടെ തയ്യാറായി ഇനി അതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പം അതാ നല്ല മാവായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം അതാ നമ്മുടെ മാവ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് കയ്യിൽ നെയ്യ് പുരട്ടി ചെറിയ ബോളുകളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഏറ്റവും ചെറിയ ബോളാക്കിയാൽ മതി ബോൾ വലിപ്പം കൂടിയാൽ അത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ള് വേവാൻ താമസമായിരിക്കും മാത്രമല്ല പഞ്ചസാര പാനിയിലിടുമ്പോൾ ബോൾ വീർത്ത് വലുതായിക്കൊള്ളും അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ ബോളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുത്താൽ മതി അതാ കാണുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ബോൾ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇടാം ബാക്കി മാവും നമുക്കിതുപോലെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം കൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഉരുട്ടുമ്പോൾ നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അത് പഞ്ചസാര പാനിയിൽ ഇടുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതാ എല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറേശ്ശ കുറേശ്ശായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ഇവിടെ ബോൾസ് എല്ലാം ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കണം ഏറ്റവും ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് അതുപോലെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ബോൾസ് വറുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു പഞ്ചസാര പാനി തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം അതും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യാം കുറേശ്ശെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നൂൽപ്പരുവം ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നന്നായി തിളച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ബോൾസ് വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെക്കാം ചൂ പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏത് എണ്ണയായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കുറച്ചുകൂടെ സ്വാദ് വെളിച്ചെണ്ണയിലായിരിക്കും അത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടാവട്ടെ ഇപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ പാനി ഇവിടെ പഞ്ചസാര പാനി ഇവിടെ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെഡ് ഫുഡ് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഓറഞ്ച് റെഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി 
നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അര സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാത്രം അതും ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം അതാ നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ നന്നായി കുറച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ബോൾസ് അതിലേക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കരിയാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തീ നന്നായി കുറച്ച് വെക്കാൻ മറക്കരുത് ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമുക്കത് വറുത്തെടുക്കാം ബോൾസ് ഒന്ന് തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരിയെടുത്ത് നേരെ പഞ്ചസാര പാനിയിലേക്ക് ഇടാം കളർ കുറേ ശേഷം മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവണം അതാ കളറെല്ലാം നന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടുള്ള പഞ്ചസാര പാനിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റി എണ്ണ കുറച്ച് പോയതിന് ശേഷം എക്സസുള്ള എണ്ണ പോയതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പാനിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ചൂടോടെ തന്നെ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ വറുത്ത് നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര പാനിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് അടച്ചു വെക്കണം ബോൾസ് എല്ലാം അതിൽ കിടന്ന് വലുതായി വരും അപ്പം അത് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഉരുളകളെല്ലാം നന്നായി വേർത്ത് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാം നല്ല കളറുമായിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാ നോക്കൂ എത്ര സോഫ്റ്റാ ഉള്ള വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് അതേസമയം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം മാവ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് കുഴച്ചു വെക്കണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുമല്ലോ ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം